，哇，里边的汁水爆出来了，好吃、啊。南昌是最好吃、最跑火的煎包店，开了这么多年了。我还是小孩的时候，我就在这里吃。那个、还是八八几年的时候，点点大，那个时候开的前面一点，在那个电信大楼那边，开到现在。我上班，我离这里骑车过来要将近。二十分钟，我天天骑车过来吃，我就为了吃包子。这个照片呢是邓超啊、王之义啊、张燕琪啊、陈红啊、鹿晗啊、陶红、陶红啊，十几陈赫，十几个明星呢都到我们店里吃过啊。都到这个老店吗？就这个现在这个位置吗？对,对,对。啊，你们这个面揪的好，好整齐啊，好均匀。下面说。这是以前的民族，哦，现在都叫上海生煎包，发面吗？发面发发面啊，老面发的。这里面呢，这个上店呢。就在个十字架后面。这个煎包包好以后，像一个一个的小馒头一样哈，都是这种圆的。馒头丝。你这一天卖多少个煎包有数吗？嗯，大概四五千左右吧。四五千个。这现在是怎么卖的？一块五一个，六块钱四个。六块钱四个啊。嗯。买满的话有一百。现在不忙了。白松松子，正常的很多人的时候就把一锅满，大概一百个左右吧。整个下面都要用油这个泡的。等一下还要加油，差不是一百。汽车款二十一元。这么强过了。这倒的什么油？菜籽油。哦，里面要的油。我们小时候吃的菜籽油哈。这是加水吗？对。我们家业是那个创办于一九八一年，呃，老面发的，纯手工的。那个邓超啊，他家就住在我们后面，是我们邻居，他从小吃这个长大的。哦、嗯。他原来他爸爸吃，然后带他吃啊。两代，这是现在在小茶小孩一代三代人，我们也是做了三代人，吃了三代人，这样。嗯。那你们这个店有分店没有？没有，因为我们是老面发的，纯手工的，分店呢，嗯，那个人工费很贵的，都自己家里人做。你搞了分店就是机器了，就不好吃了，味道就变了。四十年，都是纯手工哈，七几年生的了，八几年生的了。他们吃了以后到国外啦，到北京啊、上海啊、广东啊，到过年清明什么时候回来了都要吃，对，都是想着味道。就是上海是正宗的了，现在都不好吃了，没有我家好吃，但是都没有你们家的好吃。那那你们是跟人家学的吗？我们家亲戚是上海做这个，这个过去的时候，哦，要叫叫亲戚来，在这来教，自己也到上海学了。哎，奶奶那代是上海人。哦、oh, ，对对，还是上海的味道、啊。对，八十年代老味道。哦、嗯，现在不一样。五六十年代、三十三二三十年代的老味道，现在他们也改良了，好吃。差不多，差不多，要撒点芝麻。一锅先煎几分钟？八分钟。茶宝树。这咖喱汤是什么呀？里边什么都没吗？咖喱粉，咖喱粉汤。哎，这就好了吗？对，熟了。鸡翅鸡翅那个，放汤鸡啊。我最后再倒出来把油哈。嗯。现在你们不需要那么多油吗？哥。可以，我吃了好多年了，在这里。呃，咖喱汤跟那个煎包。哦
呃，是是标配我们。标配。一般都是啊，一般他们都是一个小碗咖喱，我们是吃吃咖喱。哦，你要的大份，嗯，要大份。这个咖喱汤是不是有的外地人喝不惯？嗯，对。这咖喱什么？一点辣辣味的，谢谢用的。大家好，今天我们来吃这个，呃，在南昌呢，特别有名气的一家这个上海生煎老店啊。这里的位置是在南昌的邓家巷，这家店呢特别的有名。来到这家店的时候、啊，哈，老板就指着墙上的照片，很自豪的就说：“像邓超了、鹿晗了，他们好多十几个明星都前来打卡过。”这一家店呢，也是邓超从小吃到大的一家店。这个老板呢，就说他们家之前和邓超呢是邻居。他这个生煎包呢，是一块五一个，六块钱四个，然后做了几代人呢，就只有这一种馅，就是猪肉馅的。上海生煎包啊，这个肉馅儿都是南味的，就是里边发甜的这种，吃着特别好吃。里边的肉馅儿特别的鲜嫩，就是南方人的口味都会偏淡一些，都是那种咬一口里边是那种甜甜的那种南发南味的那种。煎包的面是老面发的，所以外边这个焦壳特别的香。在这看病呢。蘸一下这个辣椒酱。所以你咬一口，特别是热的，就是你咬一口就直接那个汁水就能爆出来的那种，真的特别香。吃这个生煎包的标配啊，就是配这个小碗的这个咖喱汤。其实它这个咖喱汤啊，就是咖喱粉煮出来的一个汤。刚才吃的时候啊，就采访旁边一个大哥，就说他喜欢喝这个咖喱汤，喜欢咖喱的味道。他一次每次来都要这么一大碗。他说：“他说你们外地人没喝过这个咖喱汤，建议你要小碗，所以我们要的是小碗。”其实这个咖喱汤，在我看来就是咖喱粉兑出来的一个汤。里边是什么都没有。哎，帅哥，你们是本地人吗？我是本地的。哦。我从小吃到大就毕业了。啊、哦，从小吃到大的。特别是礼拜六、礼拜天，就是人就是爆满。外地过来吃的人多吗？也多吧。也有，也有，也有。现在自从这个排出去了，就是全国各地都都有人到这来吃。就是说，好多明星过来打卡过以后是吗？平时也有，八十年代的时候，你们还没生呢，最早一毛八块钱四个，还要粮票。哦，用八十年代的全国统一价，你看上海都是这个价，八个、十个，然后又加几个，又加几个，一个人吃八十八。小时候他们那个其实那个书都不读，就要吃煎包，才去上课。